সুপ্রিয় সুধী সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার একটা অন্য রকমের ভিডিওতে সাধারণত আমার ভিডিও যারা দেখে অভ্যস্ত তারা জানেন যে আমি গান কিংবা গণিতের ভিডিও নিয়ে সবার কাছে সামনে আসি কিন্তু আজকে আমার একটা অন্য রকম পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই ভিডিওটা করা আমার সাথে আমার জীবনে খুব অসাধারণ কিছু মানুষের পরিচয় হয়েছে তো আমি খুবই সৌভাগ্যবান সেই মানুষগুলোর সংস্পর্শে আসতে পেরে তো তাদেরই মধ্যে একজন হচ্ছেন ডক্টর নাভিস সালে যার সঙ্গে আজকে ভিডিওটা করা তো আমার যেটা ইচ্ছা সেটা হচ্ছে যে এই অসাধারণ মানুষগুলোর সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং তাদের অনবদ্য কাজগুলোর সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া তো ডক্টর নাভিস সালে বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে আছেন ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস অ্যাট অস্টিনে সেখানে সিভিল আর্কিটেকচারাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদে তিনি আছেন এর আগে বুয়েট থেকে তিনি পুরো কৌশলে বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক করেছেন আর তারপরে কার্নিগি মেরন ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স এবং পিএইচডি করেছেন আর তারপরে পোস্ট আউট করেছেন ইউন ইউনিভার্সিটি থেকে এগুলো সবই আমেরিকার একেবারে প্রথম সারি ইউনিভার্সিটি তো এই অসাধারণ ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে পড়ার পরে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ক্যারোলাইনাতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে ছিলেন কিছুদিন এবং তারপরে তিনি জয়েন করেছেন ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস অ্যাট অস্টিনে সেখানে তিনি অসম্ভব মানে দারুণ সব কাজ করছেন যে কাজগুলো আমার আমার খুবই আমি নিজে খুবই আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে আপনাদের সঙ্গে সেই কাজগুলো একটু ভাগ করে নিতে চাই পাশাপাশি এগুলোর পাশাপাশিও তিনি বাংলা বিজ্ঞান চর্চায় বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে খুবই আগ্রহী বাংলা ভাষা বাঙালি এই যে বাংলার মানুষ তারা কোথেকে এলো সেই নৃতত্ব নিয়েও তার অনেক আগ্রহ মানে খুবই একটা বিস্তৃত পরিধি নিয়ে তার কাজ এবং এরই মাঝে তার চারটি বই প্রকাশিত হয়েছে তো প্রথম যে বইটা প্রকাশিত হয় সেটা ছিল দর্শন ভাবনা দুই হাজার বারো সালে পরবর্তীতে মহামারীর সময়ে তিনি দুটো বই লিখেছেন মহামারীর অভিজ্ঞতা মা হারা তিনি সম্প্রতি তার মাকে হারিয়েছেন আমরা অনেকেই আমি নিজে আমার খুব কাছে দুজন মানুষকে হারিয়েছি করোনা মহামারীর সময়ে তিনি তার মাকে হারিয়েছেন সেটা নিয়ে তার অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা বই লিখেছেন আর সম্প্রতি এই বছর দু হাজার তার একটা বই প্রকাশিত হয়েছে সেটি মেরুবাসী এবং হিমবাহের দেশে সেই বইটাও তার নিজের খুব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সেটা নিয়ে তিনি যখন অ্যালাস্কাতে একটা ট্যুরে গিয়েছিলেন একটা ভ্রমণে গিয়েছিলেন সেখানকার মানুষ সেখানকার জীবন সেখানকার বরফ কিভাবে গলে যাচ্ছে কিভাবে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন সেই এলাকাটাকে কিভাবে বদলে দিচ্ছে সেই অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে সরাসরি অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লিখেছেন তো আজকে আমাদের যে আয়োজন সেখানে আমি মূলত তার সঙ্গে গল্প করতে চাই আমি আমি আগেই তার বলে নিয়েছি যে আমার মূল চিন্তা হচ্ছে তার সঙ্গে গল্প করা তার যে এই অসীম জ্ঞান ভাণ্ডার তার যে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সেখান থেকে কিছু অংশ যদি আমরা নিতে পারি সেটাই আসলে আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া হবে তো আমাদের যে আলোচনা সেই আলোচনার বেশ কিছু অংশ থাকবে তো আমরা ঠিক করেছি যে আমরা তিন পর্বে পুরো আলোচনাটা করব সেখানে তার গবেষণার বিষয়বস্তু থাকবে তার অভিজ্ঞতা থাকবে তার দর্শন ভাবনা থাকবে তো আজকে প্রথম যে পর্বটা সেখানে আমি আমি প্রথমেই যেটা নিয়ে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কারণ আমরা জানি যে আমরা বাংলাদেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি যারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে সেই দেশগুলোর একটা হচ্ছে বাংলাদেশ তো আমাদের নিজেদের একটা আগ্রহের বিষয়বস্তু জলবায়ু পরিবর্তন কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে জলবায়ু পরিবর্তন যে হচ্ছে সেটা আসলে বোঝা খুব সহজ নয় মানে আমি নিজে বিজ্ঞানের মানুষ কিন্তু আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে একজন বিজ্ঞানের শিক্ষক বা মনে করুন একটা স্কুলে একটা বিজ্ঞান শিক্ষক আছে তার ছাত্ররা তাকে এসে জিজ্ঞেস করলো যে স্যার জলবায়ু পরিবর্তন সবাই বলছে যে পৃথিবীতে একটা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হচ্ছে বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে কিন্তু আমি কি করে বুঝবো যে এটা আসলেই সত্যি গ্লোবাল ওয়ার্মিং ব্যাপারটা বা জলবায়ু পরিবর্তনের এই ব্যাপারটা কি করে সত্যি সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো তো আমি সেই জিনিসটা নিয়ে একে শুরু করব তো ডক্টর নাভিদ সালে আমি ওনাকে নাভিদ ভাই বলে ডাকছি নাভিদ ভাই আমাকে এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি বরং শুরু করতে পারেন যে আমরা কিভাবে বুঝবো যে জলবায়ু পরিবর্তন আসলে এটা কোন হোক না এটা মিথ্যা না এটা সত্যি সত্যি ঘটছে প্রথমেই ধন্যবাদ দিচ্ছি চমক হাসান আমি আসলে আপনার গুণমুগ্ধ আমি আপনি করে বলছি আমাকে তুমি করে বলবেন প্লিজ আমি খুবই ছোট না আসলে এটা একটা ফর্মাল অনুষ্ঠান তাই ভাবছিলাম যে আমি সেইভাবে সম্বোধন করি না আসলে চমক চমক হাসান আমাদের বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করে আসা যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকাতে এসছে এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে আমি মনে করি যে চমকের যে অবদান এখনই অলরেডি ঘটে গেছে বাংলাদেশের যে আমাদের তরুণ রয়েছে তাদের জন্য তরুণ প্রজন্মের জন্য এটি আসলেই রিমার্কেবল তো চমক হাসান আমি তোমার গুণমুগ্ধ এটি আমি তোমাকে আগেও জানিয়েছি তো তোমার এই অনুষ্ঠানে আসলে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি খুবই কৃ
যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি বলে সব কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডেই কোনো ভুল ছিল না সব ঠিকই বলেছ তো আমি আসলে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন প্রথম অনুপ্রবেশ করি সেটি আমার এইচএসসি পরীক্ষার পর পর আমাদের তো অনেকে হয়তো জানেন যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা লম্বা সময়ে সেশন জ্বর ছিল তো এখন কিছুটা কমে এসছে পুরোপুরি চলে যায়নি কিন্তু অনেকটা কম তো আমাদের সময় আমাদের অনার্স করতে সাত বছর সময় লেগেছে তো এটা একটা বড় মানে আমি বলবো যে ওই সময় মনে হয়েছিল বড় ক্ষতি কিন্তু এখন আসলে জীবনের প্রেক্ষিতে দেখতে গেলে দু তিন বছর খুব একটা বেশি নয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা তো আসলে অমূল্য তো সেই হিসাবে আমি নিজেকে লাভবানই মনে করি যে আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তো একটা ছোট গল্প দিয়ে আসলে শুরু করি চমকের সাথে যেখানে পরিচয় এবং যে ক্লাবটাকে ঘিরে আসলে আমাদের বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণ ছিল যে ক্লাবটি তো বইয়ের ডিবেটিং ক্লাব তো সেখানে আমি আসলে বইয়ের ডিবেটিং ক্লাবের যাত্রা শুরু করি উনিশশো সালে তো চুরানব্বই সালে আমি এইচএসসি পাশ করি তার পরেই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হয় এবং আমরা ভর্তি হবার পরে আমাদের ক্লাস শুরু হতে প্রায় প্রায় আঠারো মাসের মতো সময় লেগেছিল আঠারো মাস হ্যাঁ আমরা পুরো বসেছিলাম আর কি মানে এইচএসসি পরীক্ষার সময় থেকে শুরু করে তো সেই সময়টা একটা বড় গ্যাপ ছিল তো তখন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো হল বিতর্কের বাইরে কারণ আপনারা জেনে থাকবেন যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আমরা যখন টেলিভিশন বিতর্ক করি সেটি হল রেপ্রেজেন্টেড হয় তো প্রত্যেকটা হল থেকে একটি করে দল যায় তো তার বাইরে প্রথম পুরো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক দল গঠন করবার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয় কারণ কিছু নতুন প্রতিযোগিতা আসে যেগুলো আসলে মানে ইনস্টিটিউশন ভিত্তিক এগুলো যে প্রতিষ্ঠানটিকে রেপ্রেজেন্ট করতে হবে একটি হলকে নয় তো সেই জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন হলের তার্কিকরা সেখানে উপস্থিত হন তো আমার তখনও ক্লাস শুরু হয়নি আমি শেরে বাংলা হলের সাথে জড়িত ছিলাম তো আমাকে অনুমতি দেয়া হয় যেটি আসলে আমি ভাগ্যবান মনে করি যে আমি সেই যে সিলেকশন পর্ব আছে সেখানে আমি অংশ নিতে পারবো তো সেই সিলেকশন পর্বে কাকতালীয়ভাবেই আমার সিলেকশন হয় এবং আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে তার্কিক দলে যোগদান করি তো এটি আমার জন্য একটা ট্রান্সফরমেটিভ ঘটনা আমি মনে করি এটি আমার জীবনটাকে আসলে পাল্টে দিয়েছিল তো আমি ছোটোবেলা থেকেই বিতর্ক করি ক্লাস নাইন থেকে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে বিতর্ক করা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত গুণী তার্কিকদের সাথে তর্কে জড়ানো এটি আমার জন্য যে রেভলেশন ছিল আমার জীবনে সেটি আসলে আমি মনে করি আজকে আমাকে যতটুকু নিয়ে এসছি তার জন্যেই আমি আসলে এখানে এসছি বিতর্কের মাধ্যমে যে পড়াশুনো করেছি আমার যেই ন্যারো যে নলেজ স্প্যান ছিল সেটাকে বারাবার যে প্রচেষ্টা ছিল যে আমি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমি প্রকৌশলী হব তো এটিই আমার জ্ঞান ক্ষেত্র কিন্তু আসলে যে জ্ঞানের কোনো পরিধি নেই এবং জ্ঞান যে যে কোনো যে কোনো একটা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় যেমন চমক করছে তো সেই ব্যাপারটা আসলে বিতর্কের মাধ্যমে আমি শিখি তো এর মাধ্যমে আমারও অসাধারণ অনেক মানুষের সাথে পরিচয় হয় তার মধ্যে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্যার যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তার সাথেও পরিচয় হয় তো স্যার আমাকে অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আইনুল নিষাদ স্যার তিনি অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তিনিও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিতার্কিক তো সেখানে আসলে চমকের সাথে পরিচয় তো আমার এই শুরুটা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু একাডেমিক ক্লাস থেকে নয় আমার শুরু হয় আসলে বিতর্কের মধ্য দিয়ে তো এটি একটা আমার মনে হয় একটা মজার ঘটনা অবশ্যই আমার মানে আপনি এর আগে যখন বলছিলেন আমি এটা খুবই দারুণ একটা ব্যাপার যে আপনি ক্লাস শুরু করার আগেই মানে বিতর্ক দিয়ে পুরো একটা ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে আপনি জড়িয়েছেন এটা খুব দারুণ ব্যাপার আর আমিও একটু বলে রাখি আমার দর্শকদেরকে যে আমার যখন প্রথম নাভিদ ভাই সম্পর্কে জানা যে নাভিদ সালে এই নামটা যখন আমি প্রথম শুনেছি সেটাও আমাদের জন্য মানে একটা শিহরণের মতো একটা ব্যাপার ছিল আর কি আমি যখন আমি নিজে যখন বুয়েট ডিবেটিং ক্লাবে প্রথম যুক্ত হই তখন আমরা কিছু কিংবদন্তি সম মানুষের কথা শুনতাম যে যারা অসাধারণ ডিবেটার ছিলেন যারা আমাদের বুয়েট ডিবেটিং ক্লাবকে একদম শুরুর দিকে 
মানে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ডক্টর নাহিদ সালে এবং তাদের এই গল্পগুলো আমাদেরকে সবসময় অনুপ্রেরণা জোগাতো যে আমরা নিজেরা কি করে ভালো বিচার কি করতে পারি কিংবা নিজেরা কি করে তাদের মত এই এত তারা যে এত কিছু করছেন এত কিছু সম্পর্কে জানছেন এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে আমাদেরকেও তারা অনুপ্রাণিত করেছেন তো আমি এইখানে এসে ছোট্ট করে একটু তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আমাদের এই আলোকবর্তিকা হয়ে থাকার জন্য তো আপনি আবার ধন্যবাদ চমক আসলে তুমি খুবই বিনয়ী আমি বিতর্ক করবার চেষ্টা করেছি আমাদের সময়ে বিতর্কের যে ধারাটা ছিল সেটি হলো যে আমরা বিতর্কে প্রমিত বাংলার ব্যবহার করতাম সব সময় এবং আমরা চেষ্টা করতাম যে ইংরেজি প্রতিশব্দ যত কম ব্যবহার করা যায় তো আসলে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকবার জন্য এত বছর হয়ে গেছে বাংলা চর্চা তো ছাড়িনি কিন্তু কথা বলবার সময়ে আমি যখন কথিত ভাষাটা প্রয়োগ করি তখন দেখা যায় যে অনেক ইংরেজি শব্দ চলে আসে তো আমি খুব অপরাধ বোধে ভুগি মানে সত্যি কথা বলতে কোনো বাংলা অনুষ্ঠানে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে কিন্তু এটি আমাদের বিতর্কের একটা হলমার্ক ছিল যে আমরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করব না যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমরা মৌসুম এবং অ্যান্টাই মৌসুম মৌসুম অ্যান্ড অ্যান্টাই মৌসুম আমরা বলতাম গতি ও প্রতিপ গতি তো এই যে শব্দগুলো চয়ন করা কিংবা অনেক শব্দ আমরা তৈরি করতাম এটা আসলে আমাদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছিল সেই সময় বিতর্কিক হিসেবে তো বিতর্কই আসলে আমাকে এখানে নিয়ে আসছে তো ফিরে আসি আমাদের প্রশ্নে এবং আজকের অনুষ্ঠানের কথায় তো চমক জানতে চাইছিল যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের ওপরেও প্রভাব রাখে বাংলাদেশ যে ভালারেবল দেশগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম তো প্রশ্ন হলো যে এই এই যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হচ্ছে এটি কি আসলে হোক এটি কি আসলেই হচ্ছে এটি কি করে হয় তো আমি যেহেতু শিক্ষক মানুষ আমি আসলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ে পড়াই এবং আমি এটিও বলে রাখি যে এখন গবেষণা যে করছি চমক যেটি বলল যে বইটি আমার বেরোচ্ছে সেটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তবে সেটি আসলে আমি যে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের একটি অনুদানে একটি বড় গ্র্যান্ট নিয়ে আমি কাজ করছি সেই গ্র্যান্টের আন্ডারে যে আমরা রিসার্চটা করছি সেটি আসলে উত্তর মেরু এবং উত্তর মেরু সংলগ্ন আলাস্কার যে অঞ্চল সেখানকার হিমবাহের এবং আমরা বলি পারমা ফ্রস্ট বা জমে যাওয়া যে ভূখণ্ড যে তারা তুন্দ্রা অঞ্চল সেখানে কিভাবে এই বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য হিমবাহ গলে যাচ্ছে কিংবা এই জমার যে ভূমি তুন্দ্রা অঞ্চল যে গলে যাচ্ছে সেটা প্রভাব কি এবং তার উপরে জলের কি প্রভাব পড়বে জলের গুণাগুণ কিভাবে পাল্টে যাবে সেই কাজটাই আসলে আমার গবেষণার এখন অন্যতম মূল প্রতিবাদ্য আমি অন্যান্য গবেষণা করছি যেমন চমক হয়তো জানো যে আমি ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে কাজ করি ন্যানো প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করি তো আমার আসলে মূল যে রিসার্চের বিষয় গবেষণার বিষয় সেটি ন্যানো প্রযুক্তি যে শুরু হয় কিন্তু এখন ন্যানো প্রযুক্তি এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং তার প্রভাব পার্টিকুলারলি পানির উপরে জলের উপরে কি হয় সেটি নিয়ে আমি কাজ করছি তো আমি যখন আলাস্কা যাই আমি প্রতি বছরই যাই দু তিনবার করে তো আমার অভিজ্ঞতাটা আসলে আমি বলবো যে আমরা আলাস্কা কি বলি এনচান্টেড ল্যান্ড তো এই মনোরম মায়াময় একটা দেশ তো এখানে মানুষ পঁচানব্বই শতাংশ আলাস্কার অঞ্চল জনমানবহীন তো এখানে খুব কম মানুষ থাকে কিন্তু যারা থাকেন তারা বহু বছর ধরে আছেন বহু বছর বলতে শত বছর নয় হাজার বছর নয় দশ হাজার বছর কিংবা তারও বেশি তো এই মানুষ যে যে আদিবাসীরা যে রয়েছেন তাদের জীবন আসলেই রোমাঞ্চকর তো আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমার তাদের সাথে পরিচয় হচ্ছে তাদের সাথে আমি কাজ করছি তার তারা আসলে হিমবাহের গলিত জল নিয়েই তারা আসলে সুপেয় জল হিসেবে ব্যবহার করে এবং অন্যান্য কাজে তারা ব্যবহার করে তো জলের প্রভাব তাদের উপরে এতটাই ডিরেক্ট এবং এতটা নির্দিষ্ট যে এটি জানা খুব প্রয়োজন এবং তাদের সাথে কাজ করতে হবে কারণ তারা তো দশ হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলে আছে তো তাদের যে জ্ঞান ভাণ্ডার সেটি বিজ্ঞানের জ্ঞান তো কেবল পাঁচশো বছরের তো আসলে আমরা পাঁচশো বছর দিতে দশ হাজার বছরের জ্ঞানকে অতিক্রম করতে পারব না তো আমরা আসলে ওটা চেষ্টা করছি এখন যে কিভাবে এই আদিবাসীদের জ্ঞানকে আমরা যেটাকে ওয়েস্টার্ন সায়েন্টিফিক নলেজ বলি বা পশ্চিমা বিশ্বের বিজ্ঞান বলি তার সাথে কিভাবে মার্জ করা যায় একীভূত করা যায় তো আমি এখন এই মুহূর্তে একটি পেপারের কাজ করছি জার্নাল পেপারের নেচার ক্লাইমেট চেঞ্জ সেটি কনসিডার করছে যেখানে আমরা আসলে দেখানোর চেষ্টা করছি যে আমরা কি ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার কি কাঠামো ব্যবহার করে আমরা এই আদিবাসীদের জ্ঞানকে ওয়েস্টার্ন সায়েন্টিফিক নলেজের সাথে আমরা সংযুক্ত করতে পারি তো চলে আসি আমরা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কথা তো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আসলে ঘটছে এটি আমার মনে হয় বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই জানেন এবং বিশ্বাস করেন 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কিছু অঞ্চলের মানুষ সেটি এখনও বিশ্বাস করে না আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে বর্তমান যে সরকার রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তার পূর্ববর্তী সরকারের আমলে এই বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে অনেক খাটো করে দেখা হয়েছে এবং এটি একটা পলিটিক্যাল এজেন্ডায় দাঁড়িয়ে গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয় তো যেসব যেসব অঞ্চল মূলত সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি তারা এটি বেশি বোধ করে যেমন বাংলাদেশ তারপর পশ্চিম আটলা পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু দেশ যেমন ফিজি ভানুয়াতু ওরাও খুব ভালনারেবল দেশ ভারতের দক্ষিণাঞ্চল এটি অনুভব করছে সমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চতা বাড়ছে আমাদের এখানে বন্যার প্রকোপ বাড়ছে সাইক্লোনের প্রকোপ বাড়ছে এই দেশে যেমন টর্নেডো হয় টর্নেডো ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ছে তো এগুলো আসলে অনেকে কানেকশন দেখাতে চায় অনেকে মানতে চায় না তো এই ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে কিন্তু একটি দিক আমি মনে করি যে যেহেতু চমকের অধিকাংশ দর্শক আমার মনে হয় তরুণ তো আপনারা চমকের কাছ থেকে গণিত শেখেন তো আমি মনে করি যে আপনাদের এটি জানা উচিত যে কিভাবে আসলে বৈশ্বিক উষ্ণায়নটা ঘটে কিভাবে ঘটে তো এই এই যে আমরা বলি কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা নির্গত করছি বায়ুমণ্ডলে তো কেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভূমিকা কি বায়ুমণ্ডলেরই বা ভূমিকা কি তো বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সাথে এর কানেকশানটা কোথায় তো এটি আসলে গণিত দিয়েই বোঝানো যায় খুব সহজে তো আমি চমক যদি অনুমতি দাও আমি তাহলে আমার একটা স্ক্রিন শেয়ার করতে পারি এবং আমি কিছু ইমেজ দেখাবো এবং একটি ইমেজ আপনাদের সাথে আমি আসলে ড্র করব সেটা একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবে চমকের সাথেও যে কিভাবে আসলে বৈশ্বিক উষ্ণায়নটা ঘটছে এবং এক্স্যাক্টলি কেন ঘটছে কেন কার্বন ডাইঅক্সাইডকে আমাদের কমাতে হবে যেটি আমরা সবাই জানি তো সেই ব্যাপারটা আমরা একটু দেখি দাঁড়ান তো আসলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ে আমরা অনেক কথাই শুনে থাকি কিন্তু যে ব্যাপারটি আমরা প্রথম দেখাবো আপনাদেরকে সেটি হলো যে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কার্বন ডাইঅক্সাইড বা অন্যান্য যে গ্রিন হাউস গ্যাসেস আছে তো সেগুলো আসলে কি করে আমাদের মানে পৃথিবীর তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে এর আসলে ভূমিকাটা কোথায় এটি আমাদের দেখবার বিষয় প্রথম দেখবার বিষয় বলে আমি মনে করি তো আপনারা স্ক্রিনে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ইমেজ যেখানে আমি কয়েকটি নাম লেখা আছে এখানে তো আমি আমরা যদি ওপর থেকে দেখি তাহলে দেখব যে এই সবচেয়ে উপরি যে স্তরটি রয়েছে তার নাম হলো থার্মোস্ফিয়ার তারপরে রয়েছে মিসোস্ফিয়ার তারপরে রয়েছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অ্যান্ড তারপরে রয়েছে ট্রপোস্ফিয়ার তো আমরা পৃথিবীর মানুষ এই ট্রপোস্ফিয়ারের কাছাকাছি বাস করি তো এই ট্রপোস্ফিয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এর যে উচ্চতা বা এর যে ব্যাপ্তি এটি ভিন্ন হয় যেমন মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে কম কিন্তু বিশুবরেখার দিকে আমাদের বাংলাদেশ যেখানে সেটার কাছাকাছি এই ট্রপোস্ফিয়ারের যেই ডেপথ বা এই যে ব্যাপ্তি সেটা সবচেয়ে বেশি তো মেরু অঞ্চলে এটি ছয় কিলোমিটারের মতো ভূপৃষ্ঠ থেকে আমরা যদি ছয় কিলোমিটার ওপরের দিকে ভার্টিক্যালি উঠে যাই তাহলে ছয় কিলোমিটার পর্যন্ত আমরা ট্রপোস্ফিয়ার পাবো আর আমাদের বাংলাদেশের কাছাকাছি বিশ্বরেখার কাছে আমরা প্রায় আঠারো কিলোমিটার পর্যন্ত ট্রপোস্ফিয়ার পাবো তো এটি হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর এবং এই স্তরই আসলে সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছাকাছি আমরা মানুষ সব এই এখানে রয়েছে এটা হচ্ছে পৃথিবীর ভূতল তো তারপর হচ্ছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার যেটি দ্বিতীয় স্তর এটিও প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত যদি যাওয়া যায় তাহলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পাওয়া যাবে তো আসলে ট্রপোস্ফিয়ার এবং স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এই দুটোই হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের মূল যে চালিকা শক্তি আমাদের যত গ্যাস রয়েছে বায়ুতে এই সবই কিন্তু আসলে ট্রপোস্ফিয়ার এবং স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যেই বিন্যস্ত এর বাইরের যে স্তরগুলো রয়েছে থার্মোস্ফিয়ার এবং মিসোস্ফিয়ার সেটি আসলে ভ্যাকিউমে চলে যায় সেটি মহাশূন্যের দিকে তো আমরা এই দুটো স্তরের মধ্যেই আসলে মোটামুটি কন্টেন থাকি আমাদের গ্যাসিয়াস স্তর যেটা কি আমরা বলি তো আমাদের যত স্টর্ম হয় যত ঝড় বাদল হয় মেঘ যে জন্মে সেগুলো পুরোটাই কিন্তু আসলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ভেতরে সরি ট্রপোস্ফিয়ারের ভেতরে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে কিছুটা দেখা যায় তো দেখা যায় ওয়েদার বেলুন যখন আমরা উড়াই ওয়েদার বেলুন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পর্যন্ত যায় আমরা যখন বিমানে ভ্রমণ করি বিমান আসলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উপরিভাগ দিয়ে যায় তো এই হচ্ছে একটা কেন আমাদের বায়ুমণ্ডলের মেক আপ আপনাদের ধারণা দেওয়ার জন্য তো প্রশ্ন হচ্ছে তার সাথে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সম্পর্ক কি তো স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এবং ট্রপোস্ফিয়ার এবং অন্যান্য স্তর যে সেগুলোতে আসলে তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয় এবং তার সাথে সাথে বায়ুর যে প্রেশার চাপ তাও পরিবর্তিত হয় তো এটা একটা প্যাটার্ন আমরা যদি ভূপৃষ্ঠ হচ্ছে এখানে 
তার থেকে যদি ওপরের দিকে উঠি তাহলে দেখা যায় তাপমাত্রা কমতে থাকে এটি আমরা জানি যে আমরা যদি পাহাড়ে উঠি পর্বত আরোহীরা খুব মানে শীত অনুভব করেন এবং তাদের তো ভারী কাপড় জামা লাগে তো আমরা ওপরের দিকে উঠতে গেলে তাপমাত্রা বাড়ে কিন্তু দেখুন এই যে এই স্তরটি এটি ট্রপোস্ফিয়ার এবং স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মাঝামাঝি আমরা বলি ইন্টারফেসিয়াল রিজন এখানে তাপমাত্রা মোটামুটি স্টেডি হয়ে যায় এটি অবশ্যই শূন্য ডিগ্রির নিচে কিন্তু স্টেডি হয়ে যায় তারপর তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকে কারণ সূর্য রশ্মির যে আপতন ঘটে সেটি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার তো অনেক কাছাকাছি সূর্যের ট্রপোস্ফিয়ার থেকে তাই এখানে সূর্য রশ্মির আপতনের জন্য তাপমাত্রা আবার বাড়ে কিন্তু দেখা যায় যে বায়ুর যে চাপ সেটি আসলে নিম্নমুখী তো এখানে এটি যদি ভূপৃষ্ঠ হয় তাহলে বায়ুর চাপ কমতে থাকে আমরা যত উপরের দিকে যাব বায়ু চাপ কমতে থাকে তো এই হলো আমাদের বায়ুমণ্ডলের মেকআপ তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে গ্রিন হাউস গ্যাস এই যে গ্রিন হাউস গ্যাসের যে নামগুলো আমরা জানি কার্বন ডাই অক্সাইডের কথা আমরা সবাই জানি মেথেইনের কথা আমরা জানি এনো এন টু ও নাইট্রোস অক্সাইডের কথা আমরা জানি তারপরে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন রয়েছে তারপরে হাইড্রোফ্লোরো কার্বন রয়েছে এন ইত্যাদি কিন্তু আমরা এই সিও টু এবং মেথেইন এই দুটো গ্যাসের কথা খুব বেশি করে জানি তো আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে আসলে এর কারণ কি এই এই সিও টু বা মেথেইন এর সাথে বৈশ্বিক উষ্ণের সম্পর্কটা কি এটি তো হোক্স মনে হচ্ছে তো এটি আসলে মূল জানার বিষয় তো দুঃখিত চমক লেকচার মনে হতে পারে কিন্তু আচ্ছা আমি কন্টিনিউ করছি তো এই কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মেথেইনের যে পরিমাণ এটি বাড়ছে এটি আমরা জানি এবং এটি আসলে মেজার করা হয়েছে এটি এটি পরিমাপ করা হয়েছে তো আমরা যদি প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনসেনট্রেশন জানি প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগে মানে শিল্প বিপ্লবের আগে কত ছিল কার্বন ডাই অক্সাইড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এবং মেথেইন দেখা যায় যে এটি দুশো আশি পিপিএম পিপিএম হচ্ছে একটি গ্যাসের মেজারমেন্ট যাকে বলা হয় পার্টস পার মিলিয়ন এটিকে আপনারা এভাবে ধারণা করতে পারেন যে আমরা যদি দশ লক্ষ বায়ুর ইউনিট ধরি আমরা ইউনিটই বলি দশ লক্ষ বায়ুর ইউনিট ধরি তাহলে দুশো আশি ইউনিট তার ভেতরে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এটি একটি বুঝবার বিষয় আর কি যে পিপিএম হচ্ছে একটা ইউনিট যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তো মেথিন ছিল দুশো আশি পিপিএম এবং সরি কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল দুশো আশি পিপিএম এবং মেথিন ছিল সাতশো পিপিবি পিপিবি হচ্ছে আরও কম সো পিপিবি হচ্ছে পিপিএম এর এক হাজার ভাগের এক ভাগ তো সাতশোকে আপনারা ধরতে পারেন শূন্য দশমিক সাত পিপিএম তো এটি কম্প্যারেবল হবে দুটো গ্যাসের মধ্যে তো যেটি রিমার্কেবল সেটি হলো এই কয়েকশো বছরে আমাদের শিল্প বিপ্লবের পর আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডকে বাড়িয়ে দিয়েছি দুশো পি আশি পিপিএম থেকে তিনশো পঁয়ষট্টি পিপিএমে এই মুহূর্তে সেটি প্রায় চারশো পিপিএম সো এটি উনিশশো সালের ডেটা এবং মেথিনকে আমরা সাতশো শূন্য দশমিক সাত পিপিএম থেকে বাড়িয়ে এক দশমিক সাত চার পাঁচ পিপিএমে নিয়ে এসছি তো এটি এই মুহূর্তে আমরা যে যে প্রযুক্তি এবং সভ্যতা যে স্তরে রয়েছি তাতে আমরা মেথেইন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করছি ক্রমাগত এবং এর কনসেনট্রেশন বাড়ছে তো আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে যে ঠিক আছে দুশো আশি ইউনিট দশ লক্ষ ইউনিটের ভেতর তার সাথে তিনশো পঁয়ষট্টি ইউনিট দশ লক্ষ ইউনিটের মাঝে তো হ্যাঁ কতটুকুই বেশি পার্থক্য তো খুবই কম তো এটাতে কি আসে যায় এটি তো হোক্স তো আসলে এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে যে কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ তো আমি আপনাদেরকে সেটি প্রথমে দেখাই তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো শক্তি বাজেট যে এনার্জি বাজেট যেটি আসলে আমাদের বুঝবার বিষয় রয়েছে যে কেন আসলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হয় এর কারণটা কি তো আমরা দেখি যে কেন কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মেথেন এত গুরুত্বপূর্ণ তো আপনারা যদি এই গ্রাফটি দেখেন এটি একটি পুরানো টেক্সট বুক থেকে নেওয়া এটি একটা আমরা বলি ক্লাসিক হয়ে গেছে এখন কিন্তু এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য তো আমরা যদি আলোক রশ্মির কথা দেখি বা রেডিয়েশন ইন জেনারেল আমরা বলি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন সেটিকে অ্যানালাইজ করি এবং সেটিকে যদি আমরা তার ওয়েভলেন্থ দিয়ে দেখি তো প্রত্যেকটি রশ্মির একটি ওয়েভলেন্থ আছে যেমন আমরা ভিজুয়াল লাইট যেটি আমরা চোখে দেখি রংধনুর যে রং তার যে ওয়েভলেন্থ সেটি আসলে এই অঞ্চলে হ্যাঁ সেটির ওয়েভলেন্থ খুব ছোট ইন্টেন্সিটি খুব বেশি সেই আমরা ওকে দেখতে পাই কিন্তু ইন্টেন্সিটি খুব বেড়ে গেলে আমরা আবার তাকে দেখতে পাই না যেমন এক্স রে হচ্ছে এখানে তাকে আমরা দেখতে পাই না এর বাইরে যখন চলে যায় তো আমরা বলে থাকি যে চারশো থেকে আটশো ন্যানোমিটার হ্যাঁ অথবা শূন্য দশমিক চার থেকে শূন্য দশমিক ছয় মাইক্রোমিটার মাইক্রোমিটার হলো এক মাইক্রোমিটার 
হচ্ছে দশ টেন টু দ্য নেগেটিভ সিক্স মিটার্স অর্থাৎ এক মিটারের এক মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ বা দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ তো এই শূন্য দশমিক চার থেকে শূন্য দশমিক ছয় মাইক্রোমিটার এখানে হচ্ছে ভিজিবল লাইট তো দেখা যায় যে পৃথিবী থেকে যে সূর্য থেকে যে আলোকরশি পৃথিবীতে আসে এবং যে আলোকরশি ফেরত যায় দেখা যায় যে ফেরত যায় যে আলোকরশি সেই ফেরত আউট গোয়িং রেডিয়েশন সেটি আসলে অনেক ওয়াইডার ওয়েভল্যান্থে আমরা বলি লং রেঞ্জ ওয়েভল্যান্থ আউট গোয়িং লং ওয়েভল্যান্স সো এগুলো অনেক বড় তো কম্পেয়ার করুন আমাদের রংধনুর রং যদি শূন্য দশমিক চার থেকে শূন্য দশমিক ছয় মাইক্রোমিটার হয় এগুলো হচ্ছে চার থেকে চল্লিশ মাইক্রোমিটার অনেক ওয়াইডার ওয়েভল্যান্থ তো এই ওয়াইডার ওয়েভল্যান্থের ভূমিকাটা কি তো দেখা যাবে যদি আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মেথেন এই দুটো গ্রিন হাউস গ্যাসকে দেখি তাহলে এই ওয়াইডার যে ওয়েভল্যান্থ লং রেঞ্জ রেডিয়েশন এই দুটো গ্যাস এই ওয়েভল্যান্থে ওয়েভল্যান্থকে শোষণ করে আপনারা জেনে থাকবেন যে যেটি সাদা একটি যদি সারফেস থাকে সাদা কোনো উপরিতল থাকে তাহলে সেখানে অধিকাংশ আলোক রশ্মি কিন্তু বিকিরিত হয় তার থেকে যদি কালো থাকে তাহলে অধিকাংশ আলোক রশ্মি অ্যাবজর্ভ হয় এটি বেসিক ফিজিক্স তো এগুলো তো আমরা দেখতে পাই কিন্তু লং রেঞ্জ ওয়েভল্যান্থ আমরা দেখতে পাই না তো লং রেঞ্জ যে ওয়েভল্যান্থের আলোক রশ্মি যেটি পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যায় আমি দেখাবো আপনাকে কি পৃথিবী থেকে কি বেরিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে যেটি নির্গত হয় সেই নির্গত লং রেঞ্জ রেডিয়েশনের অধিকাংশ শোষণ করবার ক্ষমতা রাখে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মেথেন তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঠিক আছে পৃথিবী থেকে আলোক রশ্মি নির্গত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে অধিকাংশ পৃথিবীর যে বিকিরিত যে তাপ সেটি এই লং রেঞ্জ রেডিয়েশনে আমরা বুঝলাম আমরা বুঝলাম যে মেথেন এবং সিও এবং দেখুন সিও টুর পিক অনেক হায়ার মেথেনের পিকটা কিছুটা লোয়ার হ্যাঁ অন্যান্য গ্যাসেরও আছে দেখুন এগুলো সবগুলোই কিন্তু আসলে গ্রিন হাউস গ্যাস হ্যাঁ এবং জলও কিন্তু গ্রিন গ্রিন হাউস গ্যাস সো ড্রপলেটসও আসলে অ্যাট্রাক্ট করে কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে সিও টু এর রেঞ্জ সবচেয়ে বেশি এর পিক সবচেয়ে হায়ার তো সিও টু বা কার্বন ডাই অক্সাইড সবচেয়ে বেশি অ্যাবজর্ভ করে এই গ্যাসটা তো এখন আমরা চলুন দেখে নেই যে এই যে গ্যাসটা অ্যাবজর্ভ হচ্ছে এই যে রশ্মি যে অ্যাবজর্ভ হচ্ছে গ্যাসের মাধ্যমে তার ভূমিকা ঠিকই তো সেই প্রসঙ্গে আমি আপনাদেরকে যেটি দেখাতে চাই সেটি হলো আমরা বলি শক্তি বাজেট তো আমি দুটো ফিগার এখানে ড্র করব খুব সহজে একটি হলো এটি যদি আমাদের ভূপৃষ্ঠ হয় এখান থেকে পাঁচ থেকে আঠারো কিলোমিটার হচ্ছে ট্রপোস্ফিয়ার এবং তার আঠারো থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার হচ্ছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার তো এই যে অঞ্চল স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নিচের অঞ্চল এবং ট্রপোস্ফিয়ারের উপরিতল এখানে গ্যাস স্টোরেজ হয় গ্যাস গিয়ে জমা হয় তো পৃথিবীর এই যে তল এখান থেকে যে রশ্মি বিকিরিত হয় সেগুলো এই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এবং ট্রপোস্ফিয়ার ভেদ করে মহাশূন্যের দিকে চলে যায় কিন্তু যদি এই স্ট্রপোস্ফিয়ার বা ট্রাপোস্ফিয়ারকে ভেদ করতে সে না পারে তাহলে তাপ বা শক্তি এনার্জি এই যে অঞ্চল ট্রপোস্ফিয়ার এবং স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের যেই ইন্টারসেকশন আমরা যে ইন্টারফেসিয়াল রিজেন বলি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নিচের ভাগ ট্রপোস্ফিয়ার ওপরের ভাগ এখানে জমে যাবে সো এখানে স্টোরেজ হবে গ্যাস স্টোরেজ এবং এনার্জি স্টোরেজ হয় তো এখন আমরা মানুষ যদি কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করি কিংবা মেথেন গ্যাস নির্গত করি অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাসের সাথে তাহলে এই কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মেথেন এই অঞ্চলে গিয়ে জমে সব গ্যাসে গিয়ে জমে এটাই গ্যাস স্টোরেজের অঞ্চল বায়ুমণ্ডলে তো এখানে গিয়ে জমে এবং আপনারা এই মাত্র দেখলেন যে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মেথেন আউট গোয়িং লং ওয়েভ রেডিয়েশন শোষণ করে তো এখানে যদি কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে ঘনত্ব বাড়তে থাকে এবং মেথেনের ঘনত্ব বাড়তে থাকে তাহলে এই যে আউট গোয়িং রেডিয়েশন পৃথিবী থেকে এটি আমি আপনাকে দেখাচ্ছি কয়েকটি সংখ্যার মাধ্যমে এই যে আউট গোয়িং রেডিয়েশন এটিকে এটি তো বেরোতে পারবে না কারণ একে শোষণ করে নেবে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মেথেন তো তখন এখানে এনার্জি স্টোরেজ বাড়তে থাকে এবং 
দেখা যায় যে পৃথিবীতে সূর্যরশ্মির যে আপতন যতটুকু পরিমাণ সূর্যরশ্মি আসে সেটি পরিবর্তিত না হলে এই এনার্জি স্টোরেজ এখানে বাড়তে থাকে যখন তখন সেখান থেকে আবার ব্যাক রেডিয়েশনের মাধ্যমে পৃথিবীতে তাপমাত্রা ফিরে আসে এনার্জি ফিরে আসে এই অঞ্চলটি এই গ্যাসিয়াস বায়ুমণ্ডলের যে অঞ্চলটি এটি শক্তি সঞ্চয় করে এবং গ্যাস সঞ্চয় করে তাই যত বেশি আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করব তত বেশি এই গ্যাসের যে এই চাদর সেটি পুরো হবে এবং এই চাদর যত পুরো হবে তত আমাদের পৃথিবীতে উষ্ণায়ন বাড়বে তো এটি হচ্ছে মূল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তো আমি একটি খুব দ্রুত চমক আমি জানি অনেক সময় নিয়েছি কিন্তু খুব দ্রুত একটি এনার্জি বাজেট দেখিয়ে দিই যাতে আমাদের যারা তরুণ রয়েছে তারা বুঝতে পারে যে কি আসলে কতটুকু এনার্জি আসছে এবং কোথায় যাচ্ছে তো ইনকামিং রেডিয়েশন সূর্যরশ্মি থেকে আসে তিনশো বিয়াল্লিশ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার প্রতি মিটার স্কোয়ার মিটার বর্গ মিটার অঞ্চলের কত ওয়াট এনার্জি এটা হচ্ছে এনার্জি বা শক্তি পরিমাপের একটি ইউনিট তো তিনশো বিয়াল্লিশ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার আসে সূর্যরশ্মি থেকে তা কিছু অংশ সাতাত্তর ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার ফেরত চলে যায় সরাসরি ফেরত চলে যায় স্ট্র্যাটোসফিয়ারের থেকে স্ট্র্যাটোসফিয়ার যে গ্যাস রয়েছে তার থেকে বাউন্স ব্যাক করে ফেরত চলে যায় মহাশূন্যে তো ওটা নিয়ে আমাদের ভাবনার কিছু নেই আর সাতষট্টি মিটার ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার সেটি অ্যাবজর্ব করে নেয় আমাদের স্ট্র্যাটোসফিয়ার সো এটি অ্যাবজর্ব বাই স্ট্র্যাটোসফিয়ার ওর বাই অ্যাটমসফিয়ার আমরা বলি এটি চলে যায় রিটার্ন টু আউটার স্পেস সো দেখা যায় যে বাকি যে থাকে সেটি একশো আটানব্বই এটি পৃথিবীতে আসে ওয়ান হান্ড্রেড নাইনটি এইট ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার পৃথিবীতে আসে তার থেকে আবার ত্রিশ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার আবার রিফ্লেক্টেড হয়ে যায় পৃথিবীর উপরিতলে আমাদের যে ভূপৃষ্ঠ রয়েছে তার থেকে কিছু রিফ্লেকশন হয় প্রতিফলন হয় তো এটি প্রতিফলিত হয় রিফ্লেক্টেড সরাসরি সুতরাং সেখান থেকে বাকি থাকে একশো আটষট্টি ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার সো এটি হচ্ছে আমাদের পৃথিবীতে কতটুকু শক্তি আসলো সো এটি হলো প্রথম ব্যাপার তো দ্বিতীয় কথা হচ্ছে পৃথিবী থেকে আবার কিছু শক্তি আমরা নির্গত করি যেমন আমরা থার্মাল রিলিজ করি আমরা তাপ তৈরি করি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেসিজে আমাদের যে গাড়ি চলছে সেখান থেকে তাপ তৈরি হচ্ছে তো তাপ আমরা তৈরি করতে থাকি তো থার্মাল প্রসেসিজে আমরা টোয়েন্টি ফোর ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার তৈরি করি আটাত্তর ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার আমরা তৈরি করি ইভ্যাপো ট্রান্সফিরেশন এটি গাছ থেকে হয় সো শ্বসন প্রক্রিয়া গাছের সো সেখান থেকে আটাত্তর ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার তৈরি হলো আর তিনশো নব্বই ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার এটি পৃথিবী থেকে রেডিয়েটেড ব্যাক সো পৃথিবীর যত সারফেস আছে এটি কিন্তু রিফ্লেকশন না এটি হচ্ছে পৃথিবী যে অ্যাবজর্ব করলো হিট তারপরে সঞ্চিত সেই শক্তি থেকে সে কতটুকু আবার বিকিরিত করে দিচ্ছে প্রতিফলিত না বিকিরিত করে দিচ্ছে সো এটি থ্রি নাইনটি হচ্ছে রেডিয়েটেড হিট সো এই রেডিয়েটেড এনার্জির তিনশো নব্বই যে তার চল্লিশ তার থেকে ফোরটি সরাসরি মহাশূন্যে চলে যায় এখন বাকি থাকে সাড়ে তিনশো এই সাড়ে তিনশো আবার ফিরে আসে আমাদের এই স্ট্র্যাটোসফিয়ার এবং ট্রপোসফিয়ারে তো পরে দেখা যায় যে এই সাড়ে তিনশো থেকে আবার তিনশো চব্বিশ ব্যাক রেডিয়েটেড হয় তো আমি কি বলবার চেষ্টা করছি তো আপনারা যদি সংখ্যাগুলো মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেন আপনারা দ্য ম্যাথ উইল ওয়ার্ক আউট এবং আমি পরে হয়তো আর একটা সময় আপনারা যদি চান আমি শেয়ার করতে পারি যে পুরো ম্যাথটা কিভাবে এনার্জি বাজেট হচ্ছে যে ইনকামিং রেডিয়েশন এবং আউটগোয়িং রেডিয়েশনের টোটাল সমষ্টি এটি বজায় থাকলো কিনা হ্যাঁ যেমন একশো আটষট্টির সাথে আমরা যদি তিনশো চব্বিশ যোগ করি যদি ব্যাক রেডিয়েশন তাহলে আমরা চারশো বিরানব্বই পাবো আবার যদি আমরা এই চব্বিশ যে থার্মাল তারপরে আটাত্তর জিভাপো ট্রান্সপোরেশন এবং তিনশো নব্বই যে আমরা রিলিজ করছি সেটিকে যদি যোগ করি তাহলে সেখানেও আমরা চারশো বিরানব্বই পাবো সো দ্য ম্যাথ ওয়ার্কস আউট তো প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ম্যাথেইন যে আমরা নির্গত করছি এতে সমস্যাটা কোথায় তো আমাদের যদি এই গ্যাসের স্তরটা পুরু হতে থাকে ট্রপোসফিয়ার এবং স্ট্র্যাটোসফিয়ারে তাহলে এই যে 
এনার্জি যে আমরা বিকৃত করে দিচ্ছি পৃথিবী থেকে সেটি এই অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের অঞ্চলে গিয়ে আটকে যাবে এখানে গিয়ে স্টোর্ড হয়ে যাবে তখন এই যে ব্যাক রেডিয়েশন যে থ্রি পৃথিবীতে ফেরত আসে এটি বাড়তে থাকবে এবং এটি বাড়ছে তো এখন এই তিনশো চব্বিশ যে ব্যাক রেডিট হয়ে ফেরত আসছে এটি পৃথিবীর যে মোট ইনকামিং অভিমুখী যে শক্তি সেটি বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং এর কারণেই পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে অনেক সংখ্যা অনেক গুলো কনসেপ্ট এখানে বলা হয়েছে কিন্তু খুব সহজভাবে যদি আপনাদেরকে বোঝাতে চাই তাহলে এটুকু ধরে নেবেন যে যত বেশি আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মেথেন নির্গত করব আমাদের বায়ুমণ্ডলে তত আমাদের পৃথিবীর ওপরে চাদরের যে গ্যাসের যে চাদর রয়েছে বায়ুমণ্ডলে যে চাদর রয়েছে সেটি পুরু হতে থাকবে যত পুরু চাদর হবে তত উষ্ণতা বাড়বে এটি আমরা শীতের সময় এখন তো জানি আমরা একটি চাদরের জায়গায় দুটো চাদর যদি গায়ে দেই তাহলে উষ্ণতা বাড়ে কারণ হিট ট্র্যাপড হয়ে যায় তো এই কাজটি আমরা করছি কিন্তু এই কাজটি করছি সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মেথিনের মাধ্যমে যা লং ওয়েভ রেডিয়েশনকে স্টোর করতে পারে অ্যাবজর্ব করতে পারে যেটি আমাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এইটাই আসলে মূল সমস্যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন তা আমি এখন আবার আমাদের কথোপকথনে ফিরে যাই হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ খুবই চমৎকার করে আপনি বুঝেছেন পুরো অপর অঙ্কটা এখন মাথার মধ্যে কাজ করছে খুব ভালো করে আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের যারা দর্শক আছেন তারাও ব্যাপারটা এখন মানে অনুভব করতে পারবেন আমি যেটা বলি তো তার মানে আমাদের যে চারশো বিরানব্বই যে হিসেবটা আপনি দেখাচ্ছিলেন তাহলে আস্তে আস্তে আমরা ধরে নিতে পারি যে সেটাও কি বাড়তে থাকবে মানে আমাদের শেষ পর্যন্ত যতটুকু আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে সেটার পরিমাণটা বাড়তে থাকবে যেহেতু আমাদের রিফ্লেকশন হওয়ার পরের যে অংশটুকু ছিল সেটার পরিমাণটা বাড়ছে সেই তিনশো চব্বিশের চমক তুমি যে কথাটি বলেছ সেটি একেবারেই সত্য তো আমাদের যে অভিমুখী যে শক্তি সেটি যদি বাড়ে এবং আমরা যে নির্গত করছি শক্তি এবং মহাবিশ্বে ছেড়ে দিচ্ছি সেই বাজেট যদি না পরিবর্তিত হয় সেটি তো পরিবর্তিত হবে না কারণ আমরা তো পৃথিবীকে কোনোভাবেই বদলে দিচ্ছি না এমন করে যে আমাদের যেই চল্লিশ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার যে শক্তি সরাসরি ফেরত ফেরত চলে যাচ্ছে বা সাতাত্তর ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার যে ফেরত চলে যাচ্ছে উপরিতল থেকে আমাদের স্ট্যাটাসফিয়ারে সেগুলো কোনোটাই পাল্টায় না যেটি পাল্টাচ্ছে সেটি হলো কতটুকু শক্তি অভিমুখী আমাদের দিকে তা আমাদের শক্তি যদি আসে বেশি কিন্তু নির্গত হয় কম তাহলে তো তাপমাত্রা বাড়বে তো এটি হচ্ছে মূল সমস্যা তবে এটি বলে রাখা প্রয়োজন বিল গেটস একটি বই লিখেছেন একটি গ্রন্থ লিখেছেন এবং সেটি বেরিয়েছে দু হাজার একুশ সালের ডিসেম্বর মাসের সতেরো তারিখ আমি বসেছিলাম ওই বইটির জন্য তো উনি ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে বইটি লিখেছেন উনি আসলে প্রযুক্তিগুলো নিয়ে বলেছেন যে কি কি প্রযুক্তি আমাদের নিয়ে ভাবতে হবে তো এখানে একটি প্রযুক্তির কথা তিনি বলেছেন যেটি আমার মনে হয় যে এটি আসলে পাই ইন দ্য স্কাই এটি এখন অনেক দূরে সেটি হচ্ছে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং তো এটির মানে হলো যে আপতিত যে রশ্মি সেটিকে কি কমানো যায় কিনা আচ্ছা তো পৃথিবীর মেঘের উপর স্থলে আমরা যদি কিছু পার্টিক্যাল ছড়িয়ে দিই যেগুলো সূর্যের হ্যাঁ সূর্যের আপতিত রশ্মিকে প্রতিফলিত করবে অথবা অ্যাবজর্ব করবে তাহলে যে আপতিত রশ্মি আসছে পৃথিবীতে সেটি যদি কমে যায় তাহলে কিছুটা আমাদের সাহায্য হবে এই বাজেটটাকে রক্ষা করতে আচ্ছা এই হলো ভাবনা খুবই চমৎকার তো আমরা তার মানে এটা মোটামুটি ধরে নেওয়া যাচ্ছে যে যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মিথেন বা এই জাতীয় গ্যাস গুলোর কারণে আমাদের স্ট্র্যাটোসফিয়ারের শক্তি সঞ্চিত শক্তি পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে ফলে যেটা ব্যাক রেডিয়েশন আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছবে সেটা সেটা পরিমাণটা বেড়ে গেলে পৃথিবী গরম হয়ে যাচ্ছে তো একটা জিনিস হচ্ছে যে এই এই ঘটনাটা তো এই এই পুরো ব্যাপারটা তো অনেকদিন ধরেই ঘটছে অনেকদিন ধরে বলতে যখন মানুষ ছিল না তখন কিরকম ছিল না যে তখনও পৃথিবীতে তখনও কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল কারণ তখনও গাছেরা ছিল তখনও হয়তো লাভা উদ্গীরণ হতো সেখান থেকে হয়তো কিছু কার্বন ডাই অক্সাইড বা মিথেন গ্যাস সেটা ছড়িয়ে পড়তো তো হঠাৎ করে আমরা এখন কেন চিন্তা করছি যে যে পৃথিবীতে এগুলোর কারণে একটা বড় পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আমাদের এখানে ভূমিকাটা কোন জায়গায় এটি এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন চমক এবং আমি জানি না যে এই পর্বে পুরোটার উত্তর দেওয়া যাবে কিনা আমি ছোট করে একটু বলি আমরা আবার পরবর্তী পর্বে এটি আবার এই প্রশ্নটি তুমি যদি উত্থাপন করো আমরা আবার কথা বলতে পারবো তো আসলে এটি এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তো এখন আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাস দেখি পৃথিবীতে কিন্তু প্রথমে এক কোষী প্রাণী ছিল তো এক কোষী প্রাণী থেকে ধীরে ধীরে বহুকোষী প্রাণীর জন্ম হলো 
তো ব্যাকটেরিয়া তো আসলে খুব প্রিমেটিভ ব্যাকটেরিয়ার আগেও আসলে এককোষী আরও ছোট এককোষী প্রাণী ছিল তো সেখান থেকে আমরা বহুকোষী প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে আজকে যে আমাদের এত স্পিসিস পৃথিবীতে তো পৃথিবীর ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা যেই ব্যাপারটি অত্যন্ত ফ্যাসিনেটিং মনে হয় আমার কাছে সেটি হলো যে গত চারশো মিলিয়ন বছর আমাদের পৃথিবীর বয়স সম্ভবত চল্লিশ বিলিয়ন বছর তো এই চল্লিশ বিলিয়ন যে বছর জিওলজিক টাইম স্কেল তো তার থেকে চারশো মিলিয়ন অনেক কাছের সময় সেই চারশো মিলিয়ন বছরই আগে কিন্তু অক্সিজেন যে লেভেল সেটি তৈরি হয় প্রথম পৃথিবীতে এবং সেটি তৈরি করে গাছপালা এই যে শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাছপালা সেটি তৈরি করে অক্সিজেন লেভেল এবং তারপরে আসলে স্পিসিস যে এই যে আমরা চড়ে বেড়াচ্ছি নানান ধরনের প্রাণী এবং এবং মনুষ্যকুল তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা কিন্তু এই গত চারশো মিলিয়ন বছর ধরে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে গত চারশো মিলিয়ন বছরে তো অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং অনেক কিছুই মানুষ জানে না আমাদের রেকর্ড নেই কথা সত্য আমাদের রেকর্ড আছে যেটুকু আমরা জানি সেটি হলো গত বরফ যুগ তার রেকর্ড এবং এটিও কিন্তু হিমবাহ থেকে গ্লেশিয়ার থেকে যেটি যা দিয়ে আমি কাজ করি তো তার জিওডেটিং জিওডেটিং করে জানা গেছে যে পৃথিবীতে বরফ যুগ ছিল এটিও প্রায় খুব সম্ভবত দুই মিলিয়ন বছর আগে এবং আমরা বলি একটা স্মল আইস এজ এসেছিল সেটি আসলে এসেছিল তিনশো বছর আগে এখন থেকে স্মল আইস এজ তো পৃথিবীর এই যে আইস এজ আসে আবার গলে যায় আবার আইস এজ আসে তো এই যে সাইকল এই পালা বদল এটি কিন্তু চলছে এবং এটি চলবে তো স্টমকের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তাহলে কি এই যে উষ্ণায়ন হচ্ছে এটি তো আগেও হয়েছে তাহলে সমস্যা কোথায় সমস্যাটা এখানেই যে আগে যখন উষ্ণায়ন ঘটেছে বরফ যুগের পরে তো বরফ যুগের পর থেকে কিন্তু হিমবাহ গলছে এবং গলেই চলেছে এখনও গলছে তো বরফ যুগের আগে যখন উষ্ণায়ন ঘটেছিল বরফ যুগ শুরু হবার আগে তখন পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চল আমাদের এখন যে ভূখণ্ড তা কিন্তু পানির নিচে ছিল তো আমরা আবার সেই দিকে ফিরে যাচ্ছি আমাদের এই যে ভূখণ্ড এখন নানান জায়গায় ইন্দোনেশিয়া বলি মালয়েশিয়া বলি বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চল আলাস্কার যে আর আর্কেপেলাগো আছে তারপর আমাদের বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ভারতের দক্ষিণাঞ্চল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোস্টাল রিজিয়ন এই সমস্ত অঞ্চল কিন্তু আস্তে আস্তে এনক্রোচ হবে সমুদ্রপৃষ্ঠের দ্বারা এবং আমরা যে আইস এজ তার আগে আবার ফেরত যাচ্ছি তো বেসিক্যালি এই সাইকেলটাকে আমরা দ্রুততর করে ফেলেছি কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মেথেন রিলিজ করবার মাধ্যমে যে কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বেই কারণ এই গলন অব্যাহত থাকবে এটি থামানোর কোনো উপায় নেই কিন্তু আমরা যে উষ্ণায়ন ঘটাচ্ছি তাতে যে র্যাপিড চেঞ্জ হচ্ছে এবং এখন যে আমাদের জনগোষ্ঠী পৃথিবীর সেই সাত বিলিয়ন মানুষ দশ বিলিয়ন লেগে দাঁড়াবে দু হাজার পঞ্চাশে এরা যাবে কোথায় বাংলাদেশের মানুষ যাবে কোথায় বাংলাদেশের তো এখন সতেরো কোটি মানুষ তা আমাদের দক্ষিণাঞ্চল আর মালয়েশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল তো এক না তো এটাই হচ্ছে মুশকিল যে আমাদের মানুষ বেশি আমরা দ্রুত গতিতে এখন পরিবর্তন ঘটাচ্ছি জলবায়ু যে কারণে তাপমাত্রা বাড়ছে যে কারণে হিমবাহ গলছে এ কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে তো এই সব কিছুই আসলে দুষ্ট চক্রের মতো আমাদের ভূখণ্ডকে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তো আমি আগামী যদি কোন একটা পর্বের সময় হয় তাহলে আমি আরো কিছু বিশদ আলোচনা করতে চাই যে পৃথিবীর ইতিহাসটা নিয়ে যে আসলে কোথা থেকে আমরা কোথায় আসলাম এবং এই প্রশ্নটা হয়তো আরো বেশি উত্তর দেওয়া যাবে তখন অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ আমি আজকের জন্য আমি চাচ্ছি না যে ওই ওই পুরো গভীর আপনি যান কিন্তু এটা আমার মনে হয় যে এটাও একটা আসলে জরুরি প্রশ্ন যে মানুষের ভূমিকাটা কোন জায়গায় এটা এটাও আমি একটু জানতে চাই বা জানাতে চাই আমার দর্শকদের যে এটা যদিও পৃথিবীতে এই উষ্ণায়ন উষ্ণায়ন কিংবা এই শীতলায়ন এই পুরো ঘটনাটা একটা চকের মতো ঘটছে কিন্তু আমরা আমরা মানুষ হিসেবে এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে প্রক্রিয়াটার চেহারাটাকে কিছুটা বদলে ফেলেছে হয়তো এখন আমরা কোথায় সেই আলোচনার একটা ছোট্ট অংশে আবার চলে যাই যে আপনি নিজে গবেষক হিসেবে আপনি বলেছেন যে আপনি এখানকার ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের সম্ভবত ওখান থেকে একটা বড় গ্র্যান্ড পেয়েছেন যে আলাস্কা অঞ্চলে বা মেরু অঞ্চলে সেখানকার সেখানকার তুন্দ্রা অঞ্চলের যে মানুষ তাদের জীবন কিংবা তাদের সেখানে জলের যে কোয়ালিটি মানে সেই সেই জিনিসগুলো কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আপনি সরাসরি কাজ করেছেন আপনার সরাসরি অভিজ্ঞতা আছে এবং আমি মাঝখানে যখন গল্প করছিলাম আপনার সঙ্গে তো আপনি বলছিলেন যে সেই 
সেই মেরু অঞ্চলের যে মানুষেরা তাদের পুরো জীবনটা বদলে গেছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই 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 আমাদের এই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কিংবা এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আপনি সরাসরি সেখানে গিয়ে দেখে এসেছেন সেই অঞ্চলটাকে সেখানকার হিমপাহগুলোকে এবং আপনি যখন বলছিলেন যে আপনি যখন প্রথম ওই ওই অঞ্চলগুলো দেখেছেন মানে আপনার সেই হরণ বা আপনার ওটা দেখে আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছিল যে আমার নিজের বোধ এটা এই অভিজ্ঞতাটা নেওয়া উচিত যে কি অসাধারণ একটা ব্যাপার যে আপনি বলছেন যে খালি চোখে না দেখলে আসলে আমরা আমরা পড়ে কখনো এটা কখনো হয়তো অনুধাবন করতে পারবো না তো তারপর আমি আপনার কাছ থেকে সেই সেই অভিজ্ঞতাগুলো শুনতে চাই সেখানকার মানুষের কথা সেই অঞ্চলটার কথা আপনি যা দেখেছেন আপনার সেই অভিজ্ঞতার কথা একটু শুনতে চাই নিশ্চয়ই চমক তো এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে আসলে আলাস্কার যে অধিবাসী আদিবাসী যারা তাদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রেকগনাইজ করে এবং আমরা যতটুকু জানি এই পর্যন্ত যে দুশো উনত্রিশটি বিভিন্ন গোত্রকে পৃথকভাবে দুশো উনত্রিশটি গোত্রকে পৃথকভাবে রেকগনাইজ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো অবশ্যই এই দুশো উনত্রিশটি গোত্রের নিজস্ব নেতা রয়েছে আমরা ট্রাইবাল লিডার বলি চিফ বলি তাদের এক একটি গোত্রের জনসংখ্যা এক এক রকম কোন গোত্রে দেখা যায় পাঁচজন মানুষ বেঁচে আছেন আবার কোনো গোত্রে দেখা যায় যে জনসংখ্যা কয়েক হাজার তবে আলাস্কায় আসলে সব গোত্রগুলোই ইন্ডিজিনাস গোত্রগুলো রয়েছে আদিবাসী তারা সবাই ভালনারেবল আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্যে কারণ আমরা বলি বলে থাকি আর্কটিক অ্যাম্প্লিফিকেশন হচ্ছে যে যে আর্কটিক অঞ্চল উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু সেখানে সবচেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি এই বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব পড়ছে তার কারণ হলো আপনারা জানবেন যে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে বরফ রয়েছে আইস ক্যাপ রয়েছে তো সেখান থেকে আসলে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে যায় কিন্তু আকর্ষিত হয় সূর্যরশ্মি অনেক তাড়াতাড়ি তো সেই জন্য এবং যে অ্যাঙ্গেলে পৃথিবীর যে টিল্ট তার কারণেও সূর্যরশ্মির আপতন আসলে বেশি হয় আর্টিকে এবং এটিও আপনারা জেনেছেন যে যেই ট্রপোস্ফিয়ারের স্তরের যে গভীরতা সেটিও কম তো ফিরে আসি এই যে আদিবাসী মানুষ তাদের কথায় তো এই দুশো উনত্রিশটি গোত্রের মানুষ আলাস্কায় কয়েকটি আমরা বলে থাকি তারা বলে থাকে যে সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত তারা যদিও অনেক গোত্র রয়েছে কিন্তু তারা কয়েকটি সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসেবে তাদেরকে ধরা হয় কালচারাল রিজিয়ন তো এই যে কালচারাল রিজেন যেটি সবচেয়ে আমার কাছে রোমাঞ্চকর লেগেছে সেটি হলো তাদের যে সংস্কৃতি এটি গড়ে উঠেছে তাদের জীবনধারার কারণে যেমন আমরা যেমন জেলেদের কথা জানি বাংলাদেশে তো তারা মাছ নিয়েই কিন্তু তাদের জীবন মাছকে ঘিরেই কেন্দ্র করেই তাদের জীবন আবর্তিত হয় ঠিক তেমনিভাবে আলাস্কারই এই বিভিন্ন অঞ্চলে মেরু এবং মেরুর সংলগ্ন অঞ্চলে যারা থাকেন তাদের জীবন আবর্তিত হয় তারা কিভাবে বেঁচে রয়েছেন কি স্বীকার করছেন তাকে কেন্দ্র করে যেমন কয়েকটি অঞ্চলের নাম বলি যারা উত্তর মেরুতে থাকেন তাদেরকে বলা হয় ইনুপিয়াক আমরা যাদেরকে এসকিমো জানি তাদেরকে ইনুপিয়াক বলা হয় এই ইনুপিয়াক যে গোষ্ঠী তারা মেরু অঞ্চলে থাকেন এবং তারা যে প্রাণীটি স্বীকার করেন সেখানে মাছ নেই সেখানে কোনো নদী নেই কারণ সব কিছু জমাট তো তারা আসলে সমুদ্রে চলে যান তারা সি ফেয়ার্স তো সমুদ্রে গিয়ে তারা তিমি মাছ স্বীকার করেন ওয়েল হান্টার্স তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে ওয়েল কেন কেন অন্য কোনো প্রাণী নয় তো তার অনেকগুলো কারণ আছে একটি হলো যে প্রায় কয়েক হাজার বছর ধরে তারা এটি করে আসছে কিন্তু যেটি ইন্টারেস্টিং সেটি হলো যে ওয়েল কারা তারা স্বীকার করে কারণ ওয়েলের ওজন তো আসলে কয়েক টন সুতরাং একটি ওয়েল যখন তারা স্বীকার করে নিয়ে আসতে পারে আলাস্কার ভূখণ্ডে তখন তার যে ওয়েলের যে মাংস সেটি তারা স্টোর করে তার সংরক্ষণ করে তাদের স্টোরেজ রয়েছে সাইলো রয়েছে যেটি আন্ডারগ্রাউন্ড সেখানে শীতল থাকে কারণ তুন্দ্র অঞ্চল সুতরাং তারা বছরের পর বছর এটি স্টোর করতে পারে সুতরাং তাদের যে প্রোটিনের সোর্স সেটি অনেক বছর পর্যন্ত তারা ব্যবহার করতে পারে এই ওয়েল শিকার করে গ্রাম একটা গ্রাম চলে যায় তো এটি কিন্তু রোমাঞ্চকর মনে হলেই যে তারা ওয়েল শিকার করে তো আর আরেকটি গল্প এখানে আমি আমি বলে রাখি আমার কাছে আসলেই শিহরণ জাগিয়েছিল আমি যখন প্রথম শুনি যে ওয়েল কিভাবে শিকার করেন তারা তো তারা তো নৌকো বানাতে হবে এখন নৌকো দিয়ে তারা সমুদ্রে যাবেন তো নৌকো যে তারা তৈরি করবেন নৌকো বানাবার কাঠ কোথায় কারণ তুন্দ্র অঞ্চলে কোনো গাছ নেই তুন্দ্র অঞ্চলে কেবল বুশেজ আর শ্রাবস ঝোপ ঝাড় এখানে কোনো গাছ নেই তো কাঠ তো তারা পাবেন না এবং তারা যেটা করে এটাকে বলে ড্রিফ্ট বোর্ড যে যে কাঠ জলে ভেসে আসে সেই ভেসে আসা কাঠের জন্যে ভেসে আসা কাঠের টুকরোর জন্যে তারা অপেক্ষা করেন বছরের পর বছর যখন সেই কাঠ ভেসে আসে তখন তারা তাকে সংরক্ষণ করেন তারা তাকে তাদের যেই প্রসেস আছে গ্রীষ্মকালে সেই কোটিং দিয়ে প্রসেস দিয়ে সেটাকে প্রসেস করেন কিন্তু সেই যে কাঠ আসলো সেই গাছের যেই গুড়ি আসলো সেই গাছের গুড়ি যে দৈর্ঘ্য তাদের নৌকোর দৈর্ঘ্য কেবল ততটুকুই হতে পারে 
কারণ তার চেয়ে বড় কাঠ তো তারা পাবেন না এবং আদিবাসীদের প্র্যাকটিস হলো যে তারা এই কাঠ দিয়ে যখন নৌকা বানান তখন তারা সে কোনো পেরেক বা কোনো আঠা ব্যবহার করেন না কোনো গ্লু ব্যবহার করেন না তারা সরাসরি এই কাঠগুলোকে দড়ি দিয়ে বাঁধেন তো আমি তাদের প্রশ্ন করেছিলাম যে এর কারণ কি এতে তো আপনার কষ্ট বেশি আবার দড়ি ছিঁড়ে যাবে আবার মেরামত করতে হবে তো তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে না যখন তারা সমুদ্রে যান এবং সমুদ্র অভিযানে ওয়েল শিকার করতে যান তেমি মাছ শিকার করতে যান তখন এই নৌকো যেন এই সমুদ্রের যে ঢেউ তাকে ছুঁয়ে যায় কারণ যখন দড়ি দিয়ে বাঁধবে তখন যে যে নিচের যে বটম অফ দ্য বোট সেটা কিন্তু আসলে ফ্লেক্সিবল থাকে সো সেই সমুদ্রের যে ঢেউ তার সাথে সাথে আসলে পরিবর্তিত সেটি দুলে দুলে যায় তারা আমরা যেটা ইংরেজিতে বলি হাক করে যায় তো তারা সেইটি সেই অনুভবটা চায় কারণ তারা আসলে নৌকোটাকে ব্যবহার করেন কোনো একটি যান হিসেবে নয় তারা এটিকে ব্যবহার করেন তাদের সঙ্গী হিসেবে তো তারা সমুদ্রের সাথে সঙ্গী হতে চান এবং ওয়েল যখন শিকার করেন তারা বলেন ওয়েলকে শিকার করা যায় না ওয়েল নিজেদেরকে উপস্থাপন করে তিনি মাছ কার কাছে উপস্থাপন করবে সেটিও দেখবার বিষয় তো যে ধরে নেওয়া যায় যে আমরা আদিবাসীদের সাথে আছি পাঁচজন আদিবাসী একটি নৌকো করে মহাসমুদ্রে চলে গেছেন প্রশান্ত মহাসাগরে এবং সেই পাঁচজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ তো তিনি যে মানে যে বোটটি শিপটি সেটিকে সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং অন্যান্য যে চারজন রয়েছে তার মধ্যে তিনজন হল শিকারি এবং একজন হচ্ছে সে তিমি মাছটিকে টেনে তুলবে যে জাল হোক বা অন্যান্য যেই আনুষাঙ্গিক কাজও সে তার তার মধ্যে আমরা রয়েছি তো ধরে নেওয়া যাক চমক হচ্ছে সেই নেতা এবং সে নাবিক ক্যাপ্টেন অফ দ্য শেপ তো চমক যেই হ্যাটটা পরবে যে টুপিটি পরবে তার যে সেই টুপিতে পালক থাকে আপনার জানেন যে আদিবাসীদের টুপিতে পালক থাকে তো তার টুপিতে পালক তার ডান হাতের এবং বা হাতে দুদিকেই থাকবে কারণ সে হচ্ছে ক্যাপ্টেন অফ দ্য শেপ কিন্তু আমি যে শিকারীদের একজন আমার পালক থাকবে আমি ডান হাতি আমার টুপিতে পালক থাকবে বাদিকে কারণ আমি যখন বর্ষা ছুটব এটাকে বলে অ্যাটল্যাটল এটা নিয়ে আরেক আরেকদিন কথা হবে তো অ্যাটল্যাটল একটি অস্ত্র তার যেটা আদিবাসীরা তৈরি করেছে এটা ইনকা সভ্যতার থেকে এসছে ইনকারাও এটি এই একই অস্ত্র ব্যবহার করত এটি বাংলাদেশে আমরা ব্যবহার করি না এখানে এই এই অ্যাটল্যাটল অস্ত্রটিতে একটি বোর্ড থাকে এবং বোর্ডের ওপরে একটি বর্ষা বসানো থাকে তো বোর্ডটাকে তারা ছুঁড়ে মারে তারা বর্ষাটাকে ধরে না বোর্ডটাকে যখন ছুঁড়ে মারে তখন ইনার্শিয়ার জন্য ওই যে বর্ষাটি সেটি ছুঁড়ে যায় হারপুন যেটাকে আমরা বলি আর কি তো ওই অ্যালটাল যে যে ছুঁ মারবে আমি যদি সেই শিকারি হই তাহলে আমার ক্যাপে আমার টুপিতে যে ফেদার পালক থাকবে হাতের বা দিকে কারণ আমি ডান দিকে ছুঁড়ব তো এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা কিন্তু এই আমাদের এই বোটে আমরা কিভাবে বুঝব যে আমরা তিমি এটাকে শিকার করতে পারবো তিমি সমুদ্রের উপরিতলে এসে আপনাকে দেখবে পরখ করবে এটি আদিবাসীদের কথা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা কখনোই কোনো তিমি পান না কারণ তিমি আসে এবং চলে যায় আপনি হারপুন ছুটতে পারেন তিমিকে আপনি ধরতে পারবেন না যখন তিমি নিজেকে সমর্পণ করে তখন তিমি মাছটি সেই নৌকোটির পাশে এসে সমুদ্রে ভেসে থাকে এবং অনেকক্ষণ ধরে ভেসে থাকে আপনাকে পরখ করে আপনি কি এই তিমিটি স্বীকার করবার যোগ্যতা রাখেন কি না সেটি তিমিটি পরখ করে এটি আদিবাসীদের কথা এবং তারপর যখন সেই তিমিটি তারা বোঝেন যে তিমিটি আসলে নিজেকে উপস্থাপন করছে সমর্পণ করছে তাদের কাছে তখনই কেবল তারা অ্যাটল্যাটল ছোড়েন এবং তিমিটিকে স্বীকার করেন এবং তারপরে নিয়ে আসেন গ্রামে ভোজ হয় তো এই জন্য ইউপিয়াকদেরকে বলা হয় ওয়েল পিপল কারণ তারা তিমি মাছ মারে আবার সেন্ট্রাল অ্যালাস্কায় আমাদের বাংলাদেশিদের জেলেদের মতো তারা মাছ মারে মাছ স্বীকার করে অ্যাথাবাস্কানদের তো তাদেরকে বলা হয় স্যামন পিপল এবং মুস পিপল কারণ মুস একটি প্রাণী হরিণের মতো মুসও তারা স্বীকার করে তো এটি আমার কাছে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর লেগেছে যে আদিবাসীরা আসলে এখনো এই সাবসিস্টেন্স লিভিং কিংবা এই যে আমরা বলি দিন আনে দিন খাই তো ওরা আসলে শিকারের মধ্য দিয়েই কিন্তু জীবনটাকে চালিয়ে নিচ্ছে এবং ওখানে কোনো বাজার নেই কোনো কেনা বেচা হয় না সব কিছু কিন্তু এক্সচেঞ্জ তো এটিও খুব খুব রোমাঞ্চকর তো আমি দুটো গল্প বললাম চমক সময়ের প্রয়োজনে আমি থামছি এখন না 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 কোনো অসুবিধা নেই আমি শুনতে আমি শুনতে চাই আরো আরো শুনতে চাই মানে এই যে আপনি বলছিলেন যে তাদের পুরো জীবনটাই এই তারা যেটা স্বীকার করছে কিংবা যেটা নিয়ে তারা তাদের খাদ্য যেটা আর কি সেটা নিয়ে তাদের পুরো জীবনটা এবং আপনি বলছিলেন আপনার সময় যখন এর আগে কথা হচ্ছিল যে 
তারা মানে আমি আমি যেটা নিয়ে আর কি জানতে চাই মূলত যে তাদের এই এই যে এত বছরের অভ্যেস তারা যা যেটা করে তারা খাচ্ছে তাদের এটার সঙ্গে আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে তাদের কি প্রভাব পড়ছে তাদের জীবনটায় কি কি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এখন নিশ্চয়ই এটি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রশ্নটি আসলে আসতে চাচ্ছিলাম তো আমি ইউপিয়াকদের আগের একটি জনগোষ্ঠীর কথা বলি তো সেটি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের একটা উদাহরণ হতে পারে কিন্তু সেটি সরাসরি ফলাফল নয় তো ইউপিয়াকরা উত্তর মেরুতে থাকেন তো তারা থাকবার আগে তারা ওয়েল শিকার করেন আরেকটি জনগোষ্ঠী থাকতো এদেরকে বলা হতো এদের এদের আসলে নাম জানা যায় না কোনো রেকর্ড নেই কারণ প্রায় দশ হাজার বছর আগের কথা কোনো ধরনের কোনো রেকর্ড এখনো পাওয়া যায়নি তো এখনো নৃতত্ত্ববিদরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন এদেরকে বলা হয় ইফ ইউটি অ্যাক্স ইফ মানে প্রশ্ন ইফ দিস ইজ তো সেই ইফ থেকে ইফ ইউটি অ্যাক্স বলা হয় তাদের কারণ তাদের নাম আমরা জানি না তো ইফ ইউটি অ্যাক্সরা আসলে এরা ছিল ওয়ালরাস পিপল তো এই ওয়ালরাস যে পশুটি সেটি ওই অঞ্চলে তখন ছিল কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য ধারণা করা হয় এখনো এটির প্রমাণ নেই ওয়ালরাস হারিয়ে যায় উত্তর মেরুর এই অঞ্চল থেকে আর্টিক ওই অঞ্চল থেকে সব উত্তর মেরুর সব জায়গা থেকে ওয়ালরাস হারিয়ে যায়নি ওই অঞ্চল থেকে হারিয়ে যায় তো ওয়ালরাস যখন হারিয়ে যায় তখন একটি কারণ হয়তো ছিল আমি যতটুকু জানি যে ওয়ালরাস যেই যে মাছ শিকার করে সেই অঞ্চলে এবং এটি আমি বলছি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল আলাস্কার তো সেই অঞ্চলেই সেই মাছগুলো হয়তো ছিল না তখন মাইগ্রেশন করে চলে যায় তো ওয়ালরাস চলে যায় তখন ইফিউটি একরা সমস্ত কিছু ছেড়ে সেই আলাস্কা ছেড়ে তাদের আবাস ভূম ছেড়ে তারা আসলে চলে যায় তো ওয়ালরাস না খেলে বা ওয়ালরাসের যেই মাংস সেটি না পেলে তাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব এমন না যে তারা ওয়ালরাস থেকে তিমিতে চলে গেছে আমরা যেমন কই মাছ থেকে মাগুর মাছে চলে যাই এটি তারা করে না তারা ওয়ালরাসটি ছেড়ে দিয়েছে অবশ্যই ভিন্ন ধরনের মাছ তারা খেতে পারে কিন্তু ওয়ালরাস ছেড়ে দিয়ে ওই অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে ওয়ালরাস যেটা ছিল না তার অন্য অঞ্চলে চলে যায় তো বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে এই ঘটনাটি ঘটছে যেমন স্যামেন মাছ এটি শীতল পানির মাছ তো স্যামেন মাছ যেখানে পোনা ছাড়ে সেটি কিন্তু সমুদ্রে না পোনা ছাড়ে তারা একটা স্ট্রিমে তারা একটা ছোট্ট শাখা নদীতে পোনা ছাড়ে এবং সেই শাখা নদীটি কিন্তু হিমবাহ নির্গত গ্লেশিয়াল রিভার তো এটি অত্যন্ত ঠান্ডা জলের নদী হয় আমি ওই শাখা নদীগুলোতে গেছি এবং স্যামন দেখেছি যে কিভাবে তারা মানে যাচ্ছে ফিরে আসছে পোনা ছাড়তে তো তারা পোনা ছাড়ার পরে তারা সমুদ্রে ফিরে যায় আচ্ছা ফিরে গিয়ে পরের বছর আবার একই জায়গাতে ফিরে আসে পোনা ছাড়তে তো মুশকিল হচ্ছে যে যখন বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বাড়ে হচ্ছে আমাদের এখন বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে তখন এই জলের তাপমাত্রা বাড়ছে হাফ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড শূন্য দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কিংবা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বাড়া স্যামন মাছের জন্য ক্যাটাস্ট্রফিক তারা ওই অঞ্চলের ওই অঞ্চলটিকে আর চিনতেই পারবে না কারণ তারা তো আর তাদের তো উভয় চোখ দিয়ে তারা দেখে না তারা সেন্স করে অনুভব করে তাপমাত্রা তারা অনুভব করে জলের যেই গুণাগুণ যেমন আমরা বলি ধারণা করা হচ্ছে এখন এটি প্রমাণিত হয়নি যে স্যামন মাছ আসলে জলের পিএইচ যেটা অ্যাসিডিটির কারণ পিএইচকে অনুভব করে অনুভব করে করে তারা ফিরে আসে তো তারা ওই অঞ্চলে আর ফিরেই আসছে না তো এখন অনেক আদিবাসী যারা আথাবাস্কেন বলা হয় যাদের যারা সেন্ট্রাল আলাস্কায় থাকে তারা আসলে সেই স্যামন মারতেই পারছে না যেখানে আগে তারা স্যামন মারতে শিকারই করতে পারছে না কারণ ওখানে তো তারা আসেই না যখন তারা পোনা ছাড়তে আসে তখন ওদেরকে শিকার করে তো তাদের তো শিকারই করতে পারছে না তারা সমুদ্রে ফিরে গেছে তারা হারিয়ে গেছে দেয়ার লস্ট কারণে কারণ তারা যেখানে আসতো সেই পথ যদি তারা ভুলে যায় তাহলে অন্য কোন পথ তো তাদেরকে খুঁজে দিচ্ছে না তো তারা কোথায় তাহলে পোনা ছাড়বে তখন ওই স্যামন গুলো হারিয়ে যায় তো বৈশ্বিক উষ্ণায়নের যদিও প্রভাব অনেক সুদূর প্রসারী অনেক দেশের জন্য আমাদের দেশের জন্য হয়তো কিছুটা সুদূর প্রসারী হতে পারে কিন্তু এই উত্তর মেরুর এই অঞ্চলের মানুষদের জন্য এটি ইমিডিয়েট সাথে সাথে এর প্রভাব দেখা যায় শূন্য দশমিক পাঁচ ডিগ্রি তাপমাত্রা পরিবর্তিত হলে এবং পিএইচ পরিবর্তিত হলেই তারা আর মাছ শিকার করতে পারে না তখন এই মানুষ কোথায় যাবে এত বেশি সংবেদনশীল মানে শূন্য দশমিক পাঁচ তো খুবই অল্প মানে এতটুকু স্যামেন আনবিলিভেবল স্যামেন আনবিলিভেবল স্যামনের মতো সংবেদনশীল প্রাণী খুব কম এবং আরেকটি হলো যে খুবই আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফ্যাসিনেটিং সেটা হলো এরা যেহেতু গ্লেশিয়াল ফেড রিভারে যায় হিমবাহ নির্গত যে জল সেখানে যায় 
হিমবাহ এখন হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধারণা করা হয় হিমালয় পর্বতের এক তৃতীয়াংশ হিমবাহ দু সালের মধ্যে পুরোপুরি হারিয়ে যাবে এবং আপনারা জানেন যে আমাদের দেশের দুটি মূল নদী ব্রহ্মপুত্র এবং যমুনা গঙ্গা এগুলো দুটোই কিন্তু হিমবাহ নির্গত এবং সিন্ধু নদী যেটি ভারত এবং পাকিস্তানের সেটিও কিন্তু হিমবাহ নির্গত তো হিমবাহই যদি হারিয়ে যায় তাহলে এই নদীগুলোর কি হবে তো এটি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক যেটি অনেক সময় চোখে পড়ে না যে হিমবাহ তো আমাদের দেশে নেই আমাদের দেশের উপর আর কী প্রভাব পড়তে পারে কিন্তু আমাদের দেশে তো ব্রহ্মপুত্র আছে সেটি তো হিমবাহ নির্গত নদী খুবই চমৎকার আপনি একটা খুব দারুণ একটা জায়গায় এনেছেন আমি আসলে ওই দিকে যেতে যাচ্ছিলাম যে হিমবাহ যখন আলাস্কার কথা আমরা বলছি সেটা আমাদের থেকে আমাদের বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরের একটা জায়গা হাজার হাজার মাইল দূরের একটা জায়গা তো সেখানে হিমবাহের যে প্রভাব মানে সেটা সেরকম কোনো প্রভাব কি আমাদের আমাদের সাথেও কোনোভাবে মানে সংযোগ আছে কিনা বাংলাদেশের সঙ্গে তো আপনি দুটো নদীর কথা বলছিলেন তো এই যে যদি যেসব হিমবাহ থেকে আমাদের এই নদীগুলো তৈরি হচ্ছে সেই নদীগুলো কি হবে যদি হিমবাহ গুলো গলে যায় তাহলে কি সেখানে পানি বেড়ে যাবে নাকি কমে যাবে মানে তার কোনো মানে ব্যাপারটা কিরকম হতে পারে একটা ছোট্ট ধারণা কি হতে পারেন হ্যাঁ এটার এটার আসলে অ্যানালিসিস চলছে এটা বিশ্লেষণ করছেন এখন এই মুহূর্তে বিজ্ঞানীরা তো আমি যেটুকু জানি আমি আসলে জলের গুণাগুণ নিয়ে কাজ করি কিন্তু এই মুহূর্তে আমি একটি নতুন প্রকল্পে হাত দিয়েছি আলাস্কাতেই যেটি নিয়ে এই মুহূর্তে অপেক্ষা করছি অনুদান আমি পাবো কিনা ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন থেকে তো সেটির কাজ আসলে হিমবাহ গলার যে রেট কি হারে গলছে সেটি আমরা পরিমাপ করতে চাচ্ছি এবং কি হারে গললে জলের গুণাগুণ কিভাবে পরিবর্তিত হবে তার প্রেডিকশন কি। সেটি আসলে এই প্রকল্পটি কাজ তো যাই হোক হিমালয়ে আসলে কয়েক হাজার হিমবাহ রয়েছে তো হিমবাহ কি যদি আমরা হিমবাহ নিয়ে আরেক দিন না হয় কথা হবে তো হিমবাহ আসলে জমাট নদী বলা যেতে পারে তো আমরা যদি ভাবি পাহাড়ের উপরই দেশ হিমবাহ অনেক রকমের হয় তো আমরা পাহাড়ি হিমবাহ নিয়ে এই কথা বলি হিমবাহ যে আন্টার্কটিকা যে হিমবাহ রয়েছে সেটি কিন্তু আসলে সমুদ্রের ওপরে সেখানে কোনো পাহাড় নেই কিন্তু আমরা পাহাড়ি হিমবাহ নিয়ে না হয় কথা বলি এখন তো হিমালয়ের যে পাহাড়ের ওপরে যে উপরিতল সেখানে বরফ জমে কারণ সেখানে তো বৃষ্টি হয় না তাপমাত্রা অনেক কম তো বরফ জমে 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 বরফের চাপে বরফ আরও সংকুচিত হয় আমরা বলি তুষার তুষার থেকে বরফে রূপান্তরিত হয় স্নো ক্রিস্টালাইজেস ইন টু আইস তো যখন সেই বরফে রূপান্তরিত বরফ উপরিতলের বরফের চাপে আরও ঘনীভূত হয় এবং তখন হিমবাহের বরফ তৈরি হয় তো এটি নিয়ে আরেক দিন বিশদ আলোচনা করা যাবে তো এই হিমবাহগুলো ওই পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসে যেমনিভাবে নদী নেমে আমাদের বাংলাদেশ গিয়ে সমুদ্রে পড়ে একইভাবে পাহাড় থেকে নদী নদীর মতো জমাট নদী হিমবাহ নিচে থেকে নেমে আসে তো তারা কেন নেমে আসে সেটি নিয়েও কথা বলবো আরেকদিন তো এই হিমবাহ যে নেমে আসে তখন এই হিমবাহের যে শেষের দিক আমরা বলি স্নাউট বা টেইল অফ দি অফ দ্য গ্লেশিয়ার্স সেখানে গলন হয় কারণ সেটি পৃথিবী পৃষ্ঠের সাথে তার তার যে ঘন তার যে ডেপথ সেটি কমতে থাকে সে ডেপথ কমতে কমতে গভীরতা কমতে কমতে যখন খুব ছোট হয় তখন পৃথিবীর উপরিতলের সাথে এসে সেখানে গলন শুরু হয় তো যত বেশি গলন হবে হিমবাহ তত উপরের দিকে উঠতে থাকবে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেটি চমক যেটি প্রশ্ন করলে যে হিমবাহ যে গলছে তার প্রভাবটা কি হতে পারে তো সিন্ধু নদের উদাহরণ দেই সিন্ধু নদ আসলে দুটো মূল হিমবাহ থেকে তৈরি হয় হিমালয়ের এবং এর নাম হচ্ছে ছোট শিগ্রি এবং বড় শিগ্রি এই দুটো হিমবাহ নাম তো এই ছোট ছোট শিগ্রি বড় শিগ্রি থেকে নদী একটি একটি নদী হয় নদী তৈরি হয় সেটিও পাহাড়ি নদী সেটি আসলে সিন্ধু নদের জন্ম দেয় তো এখন যখন হিমবাহ শীতকালে থাকে যখন তাপমাত্রা কম পুরো পৃথিবীরই তখন পাহাড়ের উপরই দেশের তাপমাত্রা কম তখন এই গলনটা কিন্তু ঘটে না অত দ্রুত কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য এই গলন শীতকালেও ঘটছে এবং এই গলনের কারণে জল জমছে হিমবাহের ভেতরে সেটি বেরিয়ে আসছে না হিমবাহ তাকে কন্টেইন করে রাখছে একটা আধারের মতো কিন্তু জল জমছে হিমবাহের ভেতর এই জল জমছে 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 যখন গ্রীষ্মকাল আসে তখন এই যে জল জমে আরও বেশি যখন জল গলতে থাকে কারণ তখন তো তাপমাত্রা বেড়ে যায় তখন একটা বিস্ফোরণ হয় হিমবাহ থেকে তো এই জল বিস্ফোরিত হয়ে তখন বন্যা হয় যেটি আমরা পাকিস্তানে দেখেছি গত বছর ঘটেছে সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে অনেক ক্যাটাস্ট্রফিক ফ্লাড হয়েছে খুব সম্ভবত চার হাজার লোক মারা যায় বা তারও বেশি আমি আসলে কাউন্টটা পরে হারিয়ে ফেলি তো এটি কিন্তু হিমবাহর কারণে বন্যা হয় তো হিমবাহ যে গলছে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য প্রথমে এই ধরনের বন্যা হবে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের জলের পরিমাণ বাড়বে যমুনার জলের পরিমাণ বাড়বে গঙ্গায় বাড়বে সিন্ধুতে বাড়বে প্রথমে বন্যা হবে এটা হচ্ছে প্রথম সমস্যা দ্বিতীয় সমস্যা 
ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে কারণ কিছু কিছু হিমবাহ অনেক বড় যেমন ইউরোপে ইউকে যে ইউনাইটেড কিংডম তার সমান একটা হিমবাহ এখন ভেঙে যাচ্ছে অ্যান্টার্কটিকায় সেটি যদি ভেঙে যায় তাহলে পুরো পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা একসাথে বেড়ে যাবে তিন ফুট তিন ফুট তিন ফুট এবং এটি হতে পারে আগামী দশ বছরের ভেতর এটি অত্যন্ত চিন্তার একটি বিষয় তো এই যে ভূ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে হচ্ছে দ্বিতীয় সমস্যা তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে হিমবাহগুলো যখন একেবারে গলে যাবে বন্যা হয়ে হয়ে জল চলে আসবে আমরা জলাবদ্ধ হয়ে আটকে আছি হিমবাহতে তার জল নেই জল গলে গেছে তখন হবে খরা তো এই যে সিকোয়েন্স অফ ডিজাস্টার্স বন্যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণে যে সমুদ্র ভেতরের দিকে এনক্রোচ করবে এবং তারপর খরা এগুলো হচ্ছে আসলে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের লং টার্ম কনসিকুয়েন্সেস কিন্তু এই লং টার্মটা কতটুকু লং এটি কি দশ বছর নাকি কুড়ি বছর না একশো বছর এটি নিয়ে কিন্তু আসলে এখন অত্যন্ত নার্ভাস সায়েন্টিফিক কমিউনিটি কারণ আমরা ধারণা করছিলাম একশো বছর কিন্তু সেটি নাও হতে পারে মানে এটি অনেক আগেই এরকম ঘটনা ঘটে অনেক দ্রুত ঘটে যেতে পারে যেটি আন্টার্কটিকার যে গ্লেশিয়ার যার নাম থোয়েটস গ্লেশিয়ার একে বলা হচ্ছে ডুমস ডে গ্লেশিয়ার নামই দেওয়া হচ্ছে ডুমস ডে গ্লেশিয়ার কারণ এটি যদি ভেঙে যায় একটি রিসেন্ট একটি আর্টিকেল আমি শেয়ার করেছিলাম তোমার সাথে চমক যেটি সিএনএনএ বেরিয়েছে নেচার পত্রিকায় এখন পাবলিশ হয়েছে যে এটি ধারণা করা হচ্ছে যে আগামী দু তিন বছরের ভেতর এই গ্লেশিয়ারটি পুরো আন্টার্কটিক শেলফ থেকে বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে এটি আন্টার্কটিক মহাসাগরে পড়বে তখন প্রশ্ন হচ্ছে সমস্যা কি যখন একটি বরফকে আরেকটি বরফের সাথে সংযুক্ত রাখা হয় দুটো বরফ কিন্তু এত সহজে গলে না কিন্তু একটি বরফ যদি তুমি পৃথক করে ফেলো অন্যান্য বরফের অংশ থেকে তাহলে সেই বরফটি আরও দ্রুত গলে যায় তো এই গ্লেশিয়ারটাকে যদি আমরা বরফের যেই আইস ক্যাপ আছে অ্যান্টার্কটিক সেখান থেকে পৃথক করে ফেলি তাহলে ওই একটি পৃথকীকৃত পৃথকীকৃত বরফের মতোই কিন্তু এটি দ্রুত গলে যাবে তাই যদি হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চতা তিন ফুট পর্যন্ত পেরে যেতে পারে খুবই চিন্তার বিষয় খুবই ভয়ের বিষয় আমার মনে হয় যে এই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের আরো আরো কথা বলা উচিত আমাদের তো আজকে আমার মনে হয় আমরা এই জায়গায় আজকের মতো আমরা এখানে এখানে বোধ হয় থামতে পারি মানে অনেক অনেক ধন্যবাদ পুরো জিনিসগুলো মানে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম আসলে আপনি যখন বলছিলেন যে কি করে পুরো পৃথিবীটা আমরা বদলে ফেলছি আমরা মানুষেরা এবং তার কারণে সেই শুধু আলাস্কাতে যারা আদিবাসী আছেন তাদের জীবন যেমন বদলে যাচ্ছে তেমনি আমাদের বাংলাদেশের উপরেও তার একটা প্রভাব একটু করে পড়তে যাচ্ছে এবং সেটা আমি যেরকম আমার আমার ব্যক্তিগত যেরকম ধারণা ছিল যে যতদিন পরে এরা ঘটতে পারে এখন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে এই পুরো ব্যাপারটা এখন আসলে তার থেকে অনেক বেশি সিরিয়াস অনেক মানে অনেক দ্রুতই এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে তো আমরা কতটা প্রস্তুত কিংবা আমাদের কি করা উচিত সেটা নিয়েও আমার মনে হয় যে আমি শুনতে চাই আপনার কাছে আর পাশাপাশি হিমবাহের যে গল্পগুলো সেগুলো আমি আরেকটু শুনতে চাই আর একটু বিস্তারিত তো আগামী পর্বগুলোতে হয়তো আমরা সেই গল্পগুলো আরো শুনবো এবং পাশাপাশি আপনার ন্যানো ম্যাটেরিয়াল নিয়ে যে কাজ গুলো সেই কাজগুলো সম্পর্কে একটু করে জানতে চাই খুবই সহজ বদ্ধভাবে মানে আমি জানি যে এই এই কাজটা একটু কঠিন কাজ যে গবেষণার কাজটাকে একদম সহজ বদ্ধ সাধারণ মানুষের মতো করে উপস্থাপন করা কিন্তু আমার মানে আমি খুবই আপনাকে নিয়ে আশাবাদী যে আমি আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে আপনি এই জিনিসটা খুবই চমৎকার করে সাধারণ মানুষের কাছে বোঝাতে পারবেন তো আমি সেই আশাটাই রাখছি আর আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি যত সুন্দর করে পুরো ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করেছেন পুরো বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ব্যাপারটা জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারটা তার প্রভাব আমাদের পৃথিবীর প্রতি সেটা খুবই অসাধারণ তো আমি আশা করছি যে আমার আমার দর্শক যারা আছেন তারাও খুবই উপভোগ করেছেন এই এই পুরো আলোচনাটা আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সঙ্গে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য আপনার এই ব্যস্ততার মাঝখানে এই সময়টা আপনি বের করেছেন এটি এটি একটা দারুণ পাওয়া আর ছোট করে জানিয়ে রাখি যে আহ দু যে বই মেলা সেখানে আহ প্রকাশন থেকে আমি কি ঠিক বলছি আহ প্রকাশন থেকে ডক্টর নাভিদ সালে আমাদের নাভিদ ভাইয়ের একটা বই বের হয়েছে যে বইটার নাম হচ্ছে মেরুবাসী ও হিমবাহের দেশে ঠিক বলছি অথবা কারোর যদি আগ্রহ থাকে অবশ্যই সেই বইটা সংগ্রহ করে নিতে পারেন আপনার সংগ্রহে রাখতে পারেন তো আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি নাক ভাই আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনার কিছু বলার থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চমক আসলে তোমার সাথে কথোপকথন সবসময় আমাকে রোমাঞ্চিত করে কারণ তুমি এত এত মানে উচ্ছ্বসিত হয়ে শোনো এবং তোমার আগ্রহ তোমার প্রশ্ন এত সুচারু যে আসলে ভাবতে এবং কথা বলতে খুব ভালো লাগে তো আমি 
নিশ্চয়ই খুবই অনার্ড তোমার এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আর তোমার দর্শক দুজনে এটুকুই বলি যে আপনারা আসলে আতঙ্কিত হবেন না আমরা হয়তো একটা নেগেটিভ টোনে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠানটি তবে এটিও সত্য যে যে ঘটনাগুলো ঘটতে যাচ্ছে সেই ঘটনাগুলো সম্পর্কে আমাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শক্ত বিজ্ঞান এবং উপাত্তের ভিত্তিতে আমাদের জানতে হবে কি হচ্ছে ঘটছে যাতে আমরা আমাদের সরকারের কাছে আমাদের যেই লোকাল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রয়েছে তাদের কাছে আমরা দাবি করতে পারি যে কিভাবে আমাদের মানুষ কে আমরা রক্ষা করতে পারবো কারণ আসলে ইনফরমেশন না জানাটা কোনো কাজের কথা নয় কারণ তাহলে অনেকটাই ওই উৎপাখির মতো বালুতে মুখ গুজে রাখার মতো ঘটনা দাঁড়াবে আমাদের জানতে হবে কি হচ্ছে হতে পারে সেটি হয়তো অতটা আনন্দদায়ক কিছু নয় এবং এটি একটি ভয়ঙ্কর কোনো একটি পরিস্থিতির দিকে আমরা যাচ্ছি কি না সেটি জানবার বিষয় কিন্তু এটি আমাদের জানতে হবে এবং তারপরে আমাদের জানতে হবে কি আমরা করতে পারি তার জন্য তো চমক তোমাকে ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করবার জন্য এবং আমার বইটির কথা বলবার জন্য আসলে এই বইটি খুবই আমার মনে হয় আপনাদের খুব ভালো লাগবে কারণ এখানে বাহাত্তরটি ছবি রয়েছে এবং ছবিগুলো সবই আমার তোলা চারটি ছবি আমার এক বন্ধুর তোলা তাকেও এখানে অ্যাকনলেজ করা হয়েছে এবং অন্যান্য এই ছবিগুলো প্রসঙ্গে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারেই আসলে আমার যে অভিজ্ঞতা তার কথা লেখা তো এখানে আপনারা আদিবাসীদের গল্প সম্পর্কে জানতে পারবেন যদি আপনারা মনে করেন যে আপনারা জানতে চান আরও বেশি তবে আমার মনে হয় চমকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও আমরা আরও কিছু গল্প হয়তো শেয়ার করতে পারবো অনেক 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 ধন্যবাদ অবশ্যই আমি 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 খুবই আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি এর পরের পর্বগুলোর জন্য আমি নিজেই অনেক কিছু জানছি এবং আমি আমি নিশ্চিত যে আমার যারা দর্শকের আছেন তারাও খুবই আগ্রহ নিয়ে তারা অপেক্ষা করবেন তা আবারও আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের মতো এখানে শেষ করছি অসংখ্য ধন্যবাদ চমক আবার দেখা হবে